Hi everyone, welcome to Solo Tech Reviews. Alam ko marami sa inyo guys yung umahanap ngayon ng mga entry level phones para gamitin as backup phone, secondary phone, or phone na pang regalo sa mga student yung anak, mga parents niyo or grandparents niyo. At meron akong isang phone na gustong i-recommend sa inyo kung naghahanap kayo ng entry level phone. Ito yon, ang Xiaomi Redmi 8. Okay, so itong Xiaomi Redmi 8 guys ay yung isa sa dalawang entry level phone na nilabas ng Xiaomi recently at nakaline up siya dun sa mga 8 series yung Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro tapos itong Redmi 8, tapos Redmi 8A yung 8A pag-uusapan natin sa susunod pero sa ngayon, dito muna tayo sa Redmi 8 So kagaya na makikita nyo guys sa box meron tatlong kulay na pagpipilian dito sa Redmi 8 meron siyang Onyx Black, Sapphire Blue at saka Ruby Red at itong i-unbox natin ngayon ay yung Onyx Black at yung pinakamataas na variant niya yung 4GB of RAM at 64GB of internal storage. So, wala naman na tayo makikita masyado dito sa labas ng box. So, open natin. Okay, kagaya ng dati pag open natin, document sleeve pa rin na merong SIM ejector tool, jelly case, at documentations. Tapos, ito yung phone. Ito yung basic specs niya. So, meron siyang 5,000 mAh na battery sa tabi ko muna. Tapos, tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, syempre, hindi makawala dyan yung Charging brick at saka USB. Tingnan natin kung Type-C ba to. Yes, USB Type-C cable guys. Ayan. Okay, so tanggalin natin itong plastic. Okay, so ito na siya guys. Sobrang ganda ng likod. Ang premium niya, in fairness, eh, first impression ko talaga dito. Parang hindi siya entry level or budget phone. Sobrang premium na itsura. Ang glossy ng likod. Tapos dual camera pa siya. Tapos may Redmi branding dun sa baba. Napaka premium na itsura. So, set up ko muna guys to tapos pag-usapan natin yung performance, yung UI, kung pwede pa tayo mag-games dito, at saka yung camera. For now, ito muna yung specs ng Xiaomi Redmi 8. Sa display, meron siyang IPS LCD 6.22 inches, 720p display na meron 270 ppi density na protected ng Corning Gorilla Glass 5. Pagdating sa chipset, meron siyang Snapdragon 439 12nm na merong MIUI 9 on top of Android 9.0. Pagdating sa memory, yung micro SD card slot niya ay kayang mag-handle ng hanggang 512GB. At pagdating naman sa variants, meron siyang 32GB, 3GB of RAM na variant at itong nire-review natin, 64GB of internal storage, 4GB of RAM. Pagdating sa camera, sa likod, meron siyang 12 megapixels na 1.8 aperture at 2 megapixels na depth sensor. Sa selfie camera, meron siyang 8 megapixels 2.0 aperture. At panghuli guys, dito sa battery, meron siyang 5,000 mAh na battery na capable sa 18 watts fast charging. Okay, naset up ko na siya guys. At before natin pag-usapan guys yung UI, unto to benchmark, tsaka yung performance at yung vertigo sa phone na to. Pag-usapan muna natin yung design ng Xiaomi Redmi 8. Kagaya na sinabi ko kanina, yung likod ng Redmi 8 guys ay sobrang premium looking, sobrang glossy at hindi mo mapagkakamala na entry level lang yung phone na to. Sa right side makikita natin yung power button, tapos sa taas nun yung volume rockers. Sa taas naman, merong IR blaster microphone, sa kabilang gilid, SIM tray. At yung SIM tray na to guys ay hindi hybrid. Uulitin ko, hindi hybrid. Meron siyang dedicated micro SD card slot plus dual SIM. Sa bawang makikita naman natin yung 3.5mm jack, microphone, speaker grill, at saka USB Type-C port. Pag-usapan na rin natin yung display. Okay, in first glance guys, sa totoo lang ulit, ang ganda ng pagkakalibrate ng Xiaomi dito sa Redmi 8 display. Hindi mo pagkakamalan agad na 720p display siya sa unang tingin. Pero kapag nanonood na tayo ng video, doon mo na talaga masasabi na 720p display lang siya. Pero don't get me wrong guys, maganda pa rin yung experience sa display ng Redmi 8. Okay, ngayon naman guys, itest natin yung speaker quality ng Redmi 8. Okay, pagdating sa speaker quality guys, good na siya para sa akin, para sa price niya. Hindi mo siya may tatapat dun sa mga mid-range phone to flagship phones. Talagang andun lang siya sa pinakamababang level ng speaker na isang phone. So, pwedeng-pwede na para sa price niya. Okay, ngayon naman guys, unto to benchmark, start natin yung test.
Okay, total score natin guys, 91,867. Yes, super entry level talaga yung performance niya. At bago kayo pakita, yung Asphalt 9 gameplay. Yes, in-install ko pa rin para matry natin. Explore lang natin muna sa glit yung MIUI na naka-install dito sa Redmi 8. Okay, so kagaya ng MIUI na naka-install sa Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, at iba pang Xiaomi devices, meron din siyang night mode ngayon. Yan. Meron din siyang second space. Pero remind ko lang guys na hindi ganun kabilis yung second space niya. Usable siya pero hindi ganun kabilis. Meron siyang delay kahit anong gawin ko kahit maload ko na siya ng dalawang beses. Kapag inulit ko, may delay pa rin. At meron siyang mga pre-installed na applications kasama na yung dalawang games na to. Pop Shooter Blast tsaka Dust Settle. Ang dating sa akin, nung nakita ko to guys, parang sinasabi ng Xiaomi na ito lang talaga yung klase ng games na pwede mong laruin sa phone na to para maka-experience ka ng smooth na gameplay. So for example, itong Pop Shooter Blast. Ayan, ganyan lang yung graphics niya guys. So, ano ba? Ayan. Parang ganyan lang. So parang mga ganong level lang ng games yung pwede mong laruin dito. Pero, in-install pa rin natin yung Asphalt 9 para lang makita nyo kung anong performance niya kung sakaling gagamitin nyo siya sa mga ganong klase ng games. So ito yung gameplay ng Redmi 8 sa Asphalt 9. Okay, so kagaya nyo nakita nyo guys, uh, kaya niyang i-handle yung Asphalt 9. Actually, na-install ko siya talaga. Kasi kapag hindi talaga pwede yung phone mo sa Asphalt 9, hindi siya lilitaw sa Play Store. Pero na-download ko siya sa Play Store. Tapos, pagating sa performance ng Redmi 8 sa Asphalt 9, hindi tayo mag-expect syempre ng sobrang laki sa kanya. Pero na-handle niya. Na kapag laro naman ako, lalo na kapag default settings. Kapag hinay settings mo siya, kaya pa rin niya pero madami ng frame drops at lag. So, I suggest, doon kayo sa default settings. Meron pa rin frame drops na may experience, madami, pero hindi kasing dami kapag naka-high quality mode ka. Okay, doon na tayo guys sa camera ng Redmi 8. Okay, disclaimer lang ulit guys, kahit na dual camera lens to, ang kaibahan niya lang sa Redmi 8A ay meron siyang mas magandang portrait mode. Pero overall, huwag tayo mag masyado mag-expect sa image quality ng Redmi 8 camera. So, ito yung mga pictures na nakunan ko gamit yung camera na Redmi 8. Okay, so kagaya ng mga nakita nyo guys na photos at video, para sa akin, eh, set aside muna natin guys yung price ng Redmi 8. So sa standard ng mga user ngayon, pagdating sa mobile photography, hindi siya pasado syempre. Sobrang low quality ng images niya kasi nga entry level phone lang siya. So kung yun yung hanap mo sa isang phone, hindi ko may recommend yung Redmi 8. Pero consider edit natin yung price. Hindi ko pa sinasabi sa inyo yung price pero alam kong alam nyo na hindi ito aabot ng 10,000 pesos. So kung i-consider natin yun, pasadong pasado na yung Redmi 8 pagdating sa quality ng camera niya. Okay, ready na pa kayo sa official price ng Redmi 8, guys. Ang official price ito yung 64GB of internal storage, 4GB of RAM, 
ay may price na 6,990 pesos. Samantalang yung 3 gigabytes of RAM, 32 gigabytes of internal storage ay may price na 6,490 pesos. At pwede tayo makabili guys ng Redmi 8 sa Snowbell online store or Snowbell gadgets, gadgets and accessories. So nandiyan yung kanilang Facebook page sa description sa baba. Andiyan din yung kanilang address ng physical store nila dito sa Quezon City. So kontakin nyo sila guys kung gusto nyo bumili ng Redmi 8 or iba pang Xiaomi devices at Xiaomi phones at mga cases, tempered glass at marami pang iba. So doon tayo sa verdict guys. Masasabi ba natin na sulit yung Redmi 8? Okay, para sa price niya na 6,990 tapos meron siyang dual camera 5,000 mAh na battery 6.2 inches na 720p display Snapdragon, hindi MediaTek na chipset latest MIUI tapos Android 9 pa siya at dun pala sa battery niya capable pa siya sa fast charging na 18 watts para sa akin guys sobrang sulit ng Redmi 8 so I highly recommend na bilhin nyo yung phone na to kung naghahanap kayo ng simpleng Android device na hindi kayo mapapagasos ng sobrang laki hindi kayo madi-disappoint dito. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, kung gamer kayo at gagamitin nyo sa mobile photography yung phone na to, madi-disappoint kayo. So kung naghahanap lang kayo ng basic phone, basic Android phone, na mabilis, hindi sobrang bilis, pero mabilis, tapos okay yung camera at okay yung battery life, lalong-lalo na dito kayo sa Redmi 8. Sobrang sulit niya guys para sa akin. Okay, pero hindi pa tayo tapos, pero pa tayong isang i-review na younger brother ng Redmi 8 at yun yung Redmi 8 A. Titingnan natin kung anong difference nila at kung masulit ba 'yon kaysa dito sa Redmi 8. So abangan niyo yung video na 'yon guys. Susunod na 'yon. So inyo na guys, maraming salamat sa panonood para sa sa unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.